Hi guys, good morning, how are you? Sorry for the delay, perdón por el retraso, eh, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, si ustedes ya se unieron a la transmisión, if you already have been learned to the transmission, uh, joined to the transmission, sorry, uh, write your name please and write your um, the word I'm here and I'm going to take your assistance. Uh, I want to know if you watch the video that I uploaded Monday. Me gustaría saber si alguno de ustedes vio el video que subí el día lunes. Si no, pues entonces está en, en, en el canal, pero hoy vamos a hacer un breve repaso ya más eh, práctico para poder resolver dudas en el momento acerca de lo que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces voy tomándoles asistencia. Ya puedo ver aquí a Madeline. Eliezer. Good morning, guys. Uh, Jonathan. Also is here. Uh, Andrea. Hi, Andrea. How are you? Andrea. Guillermo, too. Mm -hmm. And Carla. How are you guys? Uh, let's going to start with our transmission today. Vamos entonces ahora sí, perdón, a dar inicio con la transmisión del día de hoy. Estábamos haciendo un bus up o vamos a realizar nuestro bus up, right? Uh, we are going to talk about the things that we have learned on the lessons 3, uh, C, D and E, right? Vamos entonces a dar inicio y vamos a hacer el repaso de lo que hemos estado viendo en las lecciones 3, C, D y um, C, D y E, si no estoy mal. Entonces, hello, my like this. Ok, let's going to start to work. Ahora sí, voy leyendo sus comentarios, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o duda. Como les decía, el lunes, como no pudimos tener clase, yo subí un video explicando así de manera rápida estas diapositivas. But if you don't, uh, si ustedes no lo vieron, don't you worry, I'm going to try to explain this again. Voy a tratar entonces de explicar, de ir explicando nuevamente y vamos a um, trabajar acá, ¿ok? Uh, this is the boss up number three. Es un repaso de las lecciones desde la 3A en teoría hasta las lecciones 3E. Las estructuras y uh, las weekly questions, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan eh, verlo y podamos trabajar. Uh, I don't know. Do you have questions about this? Si no, vamos entonces. ¿Qué vamos a repasar? Nuestros vocabularios, uh, las prepositions of place, los rooms and furnitures, and las direction verbs, ¿verdad? Son los vocabularios que vamos a repasar. ¿Qué gramática vimos en este trimestre o en esta unidad, perdón? Eh, a, er, an, an, un, uno o una. Some, algunos, and any, ningunos. And we are going to... Um, Given directions, right? Vamos a repasar también el dar eh, direcciones. Then we have our principal structure. You have to know how to answer to the question, is there a, hay un o hay una? And also we have, excuse me, where is, disculpe, donde está, ¿verdad? Para pedir alguna dirección. En la clase, bueno, en el video les pedía o les decía que la, la parte de writing esta semana lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Con las vocabulary words, you have to invent a song. Con las palabras de vocabulario, ustedes tienen que inventar una canción, ¿ok? Pueden usar todas las palabras de vocabulario que ustedes quieran. And you can use the rhythm that you like. Y pueden utilizar el ritmo que ustedes quieran. Pueden inventar ustedes su propio ritmo o bien eh, ustedes pueden también... Eh, Utilizar un ritmo que ya exista, ¿verdad? Ustedes escogen eh, cómo trabajar esa parte. Pero I'm going to uh, qualify your creativity, ¿ok? Yo voy a calificarle su creatividad. Eh, recuerden, estas tareas se envían el día lunes, ¿verdad? Para que ustedes puedan. Eh, vamos a hacer un repaso. ¿Qué tareas tenemos para esta semana o para este día lunes? Número uno, el folleto que se les fue enviado eh, la semana anterior o el viernes antes de que saliéramos de vacaciones. Número dos, eh, 
la tarea de plataforma, ¿verdad? Recuerden que debemos trabajar plataforma. Y número tres, eh, no olviden que es esta parte escrita, uh, eh, tanto escrita como hablada, ¿verdad? Ustedes deben eh, inventar una canción, deben escribirla y deben darle un ritmo. Entonces van a grabar un video cantando la canción que ustedes eh, inventaron, ¿verdad? I don't know. Do you have questions about this? Preguntas con respecto a esto. Eh, bienvenida, Dani. How are you? Ok, I'm taking your assistance, right? Estoy tomándoles asistencia, entonces, eh, para que podamos trabajar. Entonces, I don't know. Do you have questions or something about this? Preguntas o dudas con respecto a esto. Uh, voy a dar información que creo que no pude dar el día lunes, pero... Eh, As you can see, if you have, a, uh, or if you follow our fan page on, on Facebook, um, si ustedes siguen a nuestra página o a la página del colegio en Facebook, uh, you can watch that they have a post that we are going to have our spelling bee. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que ellos publicaron que vamos a tener nuestro concurso de deletreo, ¿verdad? Entonces, eh, el concurso de deletreo esta semana del 6 al 10, si no estoy mal, que es cuando el viernes finaliza, eh, ustedes deben inscribirse para participar. Este año lo vamos a hacer un poco eh, diferente a como lo hicimos el año pasado, pero eh, para poder inscribirse, ustedes deben enviarme un mensaje privado por medio de ClassDoyo con su nombre completo y una dirección de correo electrónico válida para que ustedes puedan recibir la confirmación de inscripción y las reglas y los lineamientos para participar. Eh, solo vamos a recibir este año seis participantes por grado, ¿verdad? Entonces, eh, para que ustedes lo tomen en cuenta. Uh, what other things for the, for the moment or oh, at the moment is just this information. Esta es solo la información que les comparto para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Solamente son seis participantes por grado y eh, es cupo limitado. O sea, los primeros seis mensajes en entrar son los que van a ser eh, anotados, ¿verdad? O los que van a ser tomados en cuenta. Uh, voy leyendo sus mensajes y dice, Miss, no sé si recibió mi mensaje. No, Jonathan, no he recibido ningún mensaje suyo. I don't know where do you talk to me. No sé por dónde me habló. Uh, así, ah, aclaro. Eh, el video deben enviarlo por medio de WhatsApp. Eh, ¿Verdad? Ustedes ya saben a cuál número. Y lo demás del folleto y la tarea de plataforma, pues eso se sigue enviando por correo. Bueno, la tarea en plataforma, ustedes trabajan en plataforma, ¿verdad? Y los folletos siguen enviándose por correo, por favor, para que lo tomen en cuenta. Dice la canción en inglés o en español, it has to be in English. You have to invent a song using vocabulary words in English, ¿ok? En inglés. Uh, dice, hello, Miss, Miss, es la canción, se puede solo grabar el audio, grabar el video. It's an obligation. Miren, pues, es que suena feo que yo diga es una obligación. Pero it has to be a video, ¿ok? Tiene que ser eh, un video, por favor, para que ustedes eh, lo graben, ¿ok? Yo me apunto, dice muy bien, entonces ya sabe cuáles son las instrucciones. Uh, send a class do your message, ¿ok? And I'm going to take uh, you in count. Dice... We have to create the song. Yes, you have to create it. You have to create the lyrics. Ustedes tienen que crear las letras. Pueden utilizar un ritmo que ya exista, ¿verdad? Recuerden, voy a calificar creatividad. Entonces, um, you can invent your own rhythm or you can make a new rhythm. Pueden ustedes inventar su propio ritmo o bien eh, usar uno que ya exista, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Alison. How are you? Eh, vamos aquí, el juego del, de, de la clase consistía de la siguiente manera. Ustedes iban a escribir en el chat qué tenían a la izquierda y qué tenían a la derecha uh, en the place where you are now, en el lugar en donde ustedes se encuentran ahora, ¿verdad? Entonces, uh, I'm going to wait your answers. Voy entonces a esperar sus respuestas. What do you have on the left and what do you have on your right side? Write it on the chat and remember to... You have to uh, write it in English, okay? 
Dice Miss de qué estaban hablando porque me acabo de conectar. Está lento el internet. We were talking about the spelling bee contest. Estuvimos hablando acerca del concurso de deletreo. Si alguien quiere inscribirse, ¿verdad? Eh, deben eh, enviarme un mensaje privado por medio enviarme un mensaje privado por medio de Class Doyo con su nombre completo y una dirección de correo electrónico. En el transcurso de la tarde y el día de mañana deben estar pendientes de su correo, pues les va a llegar la confirmación, ¿verdad? Entonces, um, I'm waiting your answer. What do you have on the left and what do you have on the right? Estoy esperando por sus respuestas que tienen a la izquierda y que tienen a la derecha de donde están en este momento. ¿Ok? Tell me, tell me, tell me. What do you have on the left and what do you have on the right side of your um, <clears throat> on your sides? Okay, Jonathan, this is right are my sister and left my bed. Okay, you are receiving classes with your sister together. Okay, left is my bed. Mm, okay. Let's go into, uh, ¿y cómo va a ser el spelling bee? Ay, ah, take it easy. Ya van a recibir las sorpresas o las indicaciones de cómo lo vamos a trabajar, ¿ok? Uh, dissipate, uh, please send me to your name and your email. <coughs> vamos entonces, vamos a repasar nuestro vocabulario y tenemos nuestro first vocabulary that is on, in. On, we said that in Spanish means sobre. Right? In, we said that in Spanish, uh, it has to be inside o dentro de. In front of means that is enfrente de. Behind means that is uh, atrás. And under, it means that is debajo. Uh, for example, I'm on my chair now, uh, in my bed, in my bedroom. In front of me is my computer and behind me is the door. Uh, and I am not under nothing, no estoy por debajo de nada, ¿verdad? Entonces, uh, <clears throat> that's how we use this vocabulary, right? Y así es como usamos este vocabulario. Ok, dice, uh, a computer and a piece of furniture. Ok, la computadora, but in the left or in the side, or in the right side, sorry. And a uh, piece of furniture, una pieza de un mueble, dice muy bien. To my right, I have the printer and the door. Right, the printer and the door. Okay, on my left, I have my computer. And on my right, you ha I have my cat. This okay, that's correct. Right, my bed and left, my closet. Okay, good. Vamos entonces, muy bien. Vamos entendiendo, ¿verdad?, el uso de las preposiciones. Recuerden que estas indican... Lugares, ¿verdad? <coughs> Estas indican la forma en la que está eh, o en el lugar en el que están posicionados los objetos. Vamos entonces aquí. How to write sentences answering this question. ¿Cómo vamos a responder preguntas? Uh, ¿Cómo vamos a escribir oraciones, perdón, respondiendo a la pregunta where is? Uh, the armchair is under the window. El armchair, aquí estamos practicando dos vocabularios, ¿verdad? Los furnitures y de igual manera las prepositions. Entonces, ¿dónde está cada cosa? The armchair is under the window. Uh, la, el sillón está, dice, debajo de la ventana, ¿verdad? The window is between the doors. La ventana es en medio o está en medio de las dos puertas. Between, we said, is en medio, right? The TV is on the table. La televisión está sobre la mesa. And the bed is near the window. Y la cama está cerca de la ventana, ¿ok? Dice, on the right I have my brother, Andrea Taylor, the window. On the left, the window. Ok, sorry. And on the left, the window. That's correct. Vamos entonces ahora. I'm going to write for your answers. You have to send uh, me sentences. Uh, using the word chair, table, behind, and lamp. Vamos entonces. Ustedes me van a enviar eh, sus oraciones 
utilizando chair, table, behind, and lamp, and I'm going to write it here. I'm going to try to choose one by each one. Voy a tratar de ir escogiendo una de cada uno. Entonces, el primero que me envíe la oración con chair, I'm going to write it here to have another example, right? El primero entonces que me envíe la oración con chair, la voy a escribir aquí para que eh, ustedes puedan tener más ejemplos, ¿ok? Where is the chair? I'm asking here. Where is the chair? Where is the chair? Tell me. Where is the chair? This is, I'm still trying to move you. Again, yes, it's, that's because I'm having troubles with the internet. I don't know why. Estoy teniendo uh, muchas complicaciones con el internet y no logro entender por qué. So, sorry for that. Okay, I have here good sentences. Muy bien, tengo aquí oraciones, la oración de Felipe. Dice, yesterday she left two pairs of shoes under the chair. That's correct. I'm going to write it here. Vamos entonces, dice, yesterday. Oh, sorry. Yesterday she left two pairs of Gosh, pair of shoes under, and we are going to write on red color uh, under because that's a preposition of place, right? No olviden que esta es una preposición de lugar, and that's why we are going to write it red. Y es la razón por la que vamos a escribirla en rojo, under the chair okay vamos entonces sorry i think that you can watch this <clears throat> okay we have here the first one the chair yesterday she left two pairs of shoes two pair of shoes under the chair Yesterday, she left two pairs of shoes under the chair. Okay, let's go with table. Dice, the chair is behind the bed, correcto, la silla está detrás de la cama. And the chair fell, la silla, ¿se cayó? Okay, vamos ahora with table. Send me sentences using the word table. Tell me your sentences with table. Okay, I'm going to take assistance. Welcome, Alejandro. Okay, I'm waiting your answers with table, your sentences with table. Vamos, pues, entonces. Tell me. <laughs> Simon Lyman, you have to say it in English. Okay, the liar put the offer on the table. Mm, okay, the liar, the liar put the offer on the table. Okay, el abogado puso las cartas sobre la mesa. Uh, the table is in the dining room, correcto? The table is very big, okay. Uh, which one is the preposition on this sentence? ¿Cuál es la preposición del lugar en la oración de the table? The table, the liar put the offering on the table. Tell me which one is the, the preposition of place. Uh, it says the table is very big. Miss está trabando. Again. Okay, I'm going to try to make it. Vamos entonces ahora with color red on because on is the preposition of place in this sentence, right? Vamos entonces, I'm sorry. <laughs> okay, behind. Send me sentences with behind. Uh, 
I'm waiting for your answers, okay? Send me sentences with behind. Do you know that behind is here the preposition, right? Vamos entonces. Behind es aquí la preposición. I'm waiting for your answers, answers and your sentences with behind. Estoy ya esperando sus oraciones con behind. What is the meaning of behind in Spanish? In Spanish, behind means atrás, right? So, do you have one sentence with behind? Okay, it said my car is hidden behind the door. Okay, that's a good one. My door is behind you, behind to me. I am behind the house. Okay, I'm going to use this one. I am behind the house. Estoy detrás de la casa. Or the door, the door is behind oh sorry behind me right also we are going to write the the other one oh sorry 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 i have i'm suffering technical problems <laughs> vamos entonces uh, vamos a mover esta aquí behind i am behind the house and the door is behind me uh, my cat is hiding sorry hiding behind behind the door right behind the door okay uh, i'm going to make in color red behind because you know that behind is the preposition in the sentence right Behind means in Spanish, detrás de, right? Okay, and the last one is lamp. Send me sentences with lamp, please. I have my lamp on the table, for example. Yo tengo mi lámpara sobre la mesa. Okay, tell me. I'm going to advance. Okay. Let's go with the next one. Uh, here I did this exercise in the last video. Yo hice este ejercicio en el, en el video anterior. The lamp is broken. Dice, okay. Uh, so, we don't have more misspelled words. No tenemos más palabras mal escritas porque estas no me di cuenta que las auto guardé. Okay. And, but this was um, wrong writing o mal escritas. Misspelled this. Right? Uh, here we have our vocabulary number two. That is the one that we are going to uh, make a review. Este es el siguiente que tenemos y vamos a hacer un, un review de las rooms and furnitures. Aquí solo están como que las más sencillas, ¿verdad? But remember that we have dining room, we have uh, backyard, in front yard, or front yard. Uh, we also have studio, uh, attic. ¿Verdad? Entonces, estas también son partes de las habitaciones para que ustedes lo tomen en cuenta. Uh, in the furniture, we have bookshelf, que es la librera, towel, la toalla, uh, stuff, la estufa. Also, we have pillows, las almohadas, bathtub, que es la bañera, ¿verdad? O sea, la tina como tal. El armchair es el sillón de uno que tiene como para poder recostar los brazos, ¿verdad? Uh, the dining, bowl, dining table, la mesa del comedor, and also the closet. <coughs> eh, el ropero, ¿verdad? Como nosotros, as we call it in Spanish. Ok, dice, in your bedroom there, there's a dresser with a blue lamp. Ok, you have great sentences. Muy bien, muy bien, los felicito. Let's go with the next one. Vamos entonces con la siguiente. There is a cat. Vamos entonces ahora a trabajar oraciones con I, A, and some, and any. ¿Cuándo utilizamos cada uno? Dijimos que A lo vamos a utilizar cuando la palabra que sigue inicia con una consonante. Which one are the consonants? 
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, B, W, X, and Y. Right? Todas esas son las consonantes. And we are going to use N with the next word start with a vowel. ¿Cuáles son las vocales? With the vowels. A, N, A, E, I, O, U. Right? That's are the consonants. The vowels, sorry. So, si la siguiente palabra empieza con una consonante, nosotros vamos a utilizar A. Pero si la siguiente palabra inicia con una vocal, nosotros vamos a utilizar an. Estas las dos son para los sustantivos eh, en singular, ¿verdad? Porque está, estamos diciendo que a y an significan un, uno o una, ¿ok? Uh, the next word is some. Some means algunos in the affirmative form. It can be used to the plural form. Y esta es utilizada para la forma en plural, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, tomarlo en cuenta. For the plural form, some. I have here some examples. For example, there is a cat. Hay un gato. A cat because cat start with C and C it's a consonant, right? There is an orange on the table. Orange in it start with O. Oh, it's a vowel, so we are going to use an. There are some students. Hay algunos estudiantes. And I want that you look the next one. Uh, that is uh, any. El siguiente es any, pero este es un poco complicado porque usamos any de dos formas. Si lo utilizamos en la negativa, significa ninguno, ¿verdad? But if you use it in a question, si ustedes lo usan en una pregunta, it will means, uh, este va a significar alguno, pero en un tono de interrogación, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, tomarlo. <coughs> Questions about this? Está, voy a leer sus comentarios. Guillermo dice, the lámpara fell from the ceiling. Muy bien, la lámpara cayó del techo. That's correct. But you have wrong ideas about that. Uh, where ideas about the, how the things, de que todo se cae últimamente, ¿verdad? Ok, vamos entonces. Let's go to continue. And I have here some A and uh, any for the for you to write sentences. Tenía aquí entonces estas palabras a and some e any para que ustedes pudieran escribir oración. Entonces escojan solo una de las cuatro y ustedes envíenme una oración con las eh, cuatro, ¿ok? Con cualquiera de las cuatro, solo una oración por las cuatro. A un un una si la siguiente palabra empieza con una consonante. An, un, uno o una, si la siguiente palabra inicia con vocal. Some, algunos, en any, puede ser ningunos en la forma interrogativa, o ninguno, o alguno en la forma interrogativa, ¿ok? Let's go into advance. Uh, also, we have our vocabulary to direction verbs. Tenemos también nuestro vocabulario de los verbos de dirección. O cómo dar y pedir direcciones. Turn to the left, we said that means gire a la izquierda. Turn to the right, uh, gire a la derecha. Straight o ahead, siga o continúe recto. Go down, vaya hacia abajo. Go up, vaya hacia arriba. And go back, regrese, ¿verdad? Entonces, uh, I don't know, do you have questions about this? I have a dog, it's it. Muy bien, correcto. Y teníamos acá otro ejercicio con otras oraciones. Turn to the right, gire, right, sorry, gire a la izquierda, a la derecha, perdón. Go to the school taking a bus, vaya a la escuela tomando un autobús. Cross the street, then turn left. Cruces en la calle y luego gire a la izquierda. Uh, drive your car straight, conduzca su auto derecho, ¿verdad? Uh, remember, please, that you have to be polite when you talk to strangers, not if you are asking the directions, right? Uh, maybe people can get scared about what you are talking about or why you don't know the place. Maybe they could think that you uh, want to stall or that you can be a thief. I don't know. So you have to be polite. 
when you try to talk to strangers and ask directions, ¿ok? Entonces, tienen que tratar de ser amables cuando les pidan las direcciones a los demás porque, pues, no sabemos eh, cómo pueden reaccionar, ¿verdad? Uh, maybe they think that you want to stall. Tal vez ellos piensen que ustedes quieren robarles, ¿verdad? Um, let's go into uh, make a chant. Este sí... Eh, como les decía, recuerden que ustedes tienen que hacer su chant y me lo tienen que enviar. Um, you have to invent your own rhythm or you can use one that you already have. And use vocabulary words de los tres vocabularios que vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh, pueden ser las prepositions of, of place, the rooms and furniture, and also the direction verbs. Entonces, Ustedes pueden incluso mezclar los tres vocabularios o utilizar únicamente uno. Hacer el ritmo que ustedes quieran o utilizar uno que ya existe. No se les olvide, por favor, que debemos trabajar en plataforma. Nos corresponde ver cinco videos, 50 palabras uh, escritas, o sea, que ustedes aprendan a escribirlas, y 50 palabras pronunciadas, ¿ok? That's going to be everything for today, guys. Thank you so much for coming to the class. Eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Gracias por haber asistido a la clase. Uh, see you on Friday. Remember that it's going to be by Zoom. No se les olvide que el viernes nuestra clase es por medio de Zoom. Ok, entonces los veo ahí. Eh, I hope that you had a great day. Espero que tengan un buen día. Y I'm going to watch you in the next class. Bye, guys.